హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కృష్ణ సాల్ ఇన్ వన్ ఛానల్ డిగ్రీ థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఫిజిక్స్ అయితే మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదండి ఫిజిక్స్లో థర్మో డైనమెటిక్స్ అంటే థర్డ్ లెసన్లో క్వశ్చన్స్ అయితే మనం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం కదా అందులో భాగంగానే ఈరోజు స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ డెరైవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ అన్ ఐడల్ గ్యాస్ జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ అన్నా సరే జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అన్నా సరే ఒకటేనండి ఎగ్జామ్లో కనుక ఒకవేళ జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అని అడిగితే కనుక ఇదే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అయితే మనం రాయాల్సి ఉంటుంది సరే ఇంకా ఆన్సర్లోకి వెళ్ళిపోదాం వెన్ ది గ్యాస్ అండర్ ఏ రీజన్ ఆఫ్ హై కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఈజ్ పాసిడ్ త్రూ ఫ్లోరస్ ప్లగ్ టు ఏ రీజన్ ఆఫ్ లో కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ దెన్ దేర్ is change in its temperature this is called joule kelvin effect or joule thomson effect entante oka gas ni ganaka manam teeskunte aa gas high constant lo unchinappudu adi through porous plug ante idi porous plug ganukunte ganaka idi high constant pressure lo unchinappudu deeni low constant pressure lo ki teeskravali ప్లోరస్ ప్లగ్ ద్వారా తీసుకొచ్చినప్పుడు దాని యొక్క టెంపరేచర్లో అనేది చేంజ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఆ చేంజ్ని జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్గా జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ అని అంటానమాట అలాగే జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ అని కూడా అనొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం హెచ్ ఈక్వల్స్ టు యూ ప్లస్ పీవీ అనేది మన అందరికీ తెలిసిన ఫామే సో అది తీసుకుంటే ఇక్కడ హెచ్ అనేది కాన్స్టెంట్ సో డిఫరెన్షియేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే కనుక డిహెచ్ ఈక్వల్స్ టు డియూ ప్లస్ డిపీవీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిహెచ్ అనేది కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కాబట్టి జీరో అయిపోతుంది దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే డియూ డియూ లాగే ఉంటుంది డిపీవీని డి ఆఫ్ ఎక్స్వై కింద యూవీ ఫామ్లలో యూవీ ఫామ్ తీసుక యూవీ ఫామ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కనుక తీసుకుంటే ఇలా ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది అనమాట డి ఆఫ్ పీవీని డి ఆఫ్ యూవీ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా డి ఆఫ్ పీవీని యూవీ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి సో పీ డివీ ప్లస్ విడిపి ఇలా ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది అనమాట సో వీ నో దట్ మనందరికీ తెలిసిందే డిఈ ఈక్వల్స్ టు టీడిఎస్ మైనస్ పీడివి అనే విషయం మనందరికీ తెలిసిందే సో అది ఇక్కడ ఉపయోగించుకుంటే కనుక ఈ డియూ ప్లేస్లో ఈ టీడిఎస్ మైనస్ పీడివి అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే టీడిఎస్ మైనస్ పీడివి ప్లస్ పీడివి ప్లస్ విడిపి ఈ ప్లస్ సో మైనస్ సో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ప్లస్ పీడివి మైనస్ పీడివి అనేవి ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వీటిని క్యాన్సిల్ చేసుకోగా దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే టీడిఎస్ ప్లస్ విడిపి అనేది మాత్రమే మిగిలింది అనమాట దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుంటే ఎస్ బి ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పి అండ్ టి ఎస్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పి అండ్ టి టీని పితోని విత్ రెస్పెక్ట్ చేస్తే ఒక ఫంక్షన్ అయింది ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ పిటి ఇప్పుడు మనం ఇదేంటంటే డిఫరెన్షి అది పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్లోకి ఎక్స్పెండ్ చేసుకుంటే డో ఎస్ డిఎస్ ఈక్వల్స్ టు డో ఎస్ బై డో పి అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎందుకంటే మనం ప్రెజర్తో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ డిపి ప్లస్ డో ఎస్ బై డో టి టెంపరేచర్తో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ డో టి అంటే టెంపరేచర్తో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నప్పుడు కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఉంటుంది ప్రెజర్తో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నప్పుడు కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది అన్నమాట ఇప్పుడు ఏం చేసాం ఈ డో ఎస్ వాల్యూని మనం ఈక్వేషన్ వన్ అన్నాం కదా ఇందాక ఆ ఈక్వేషన్ వన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి ఈ స్టెప్ అనేది వస్తుంది డిఓ టీని కో టీ ఆఫ్ డో ఎస్ బై డో పి అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ డిపి ప్లస్ డో ఎస్ బై డో టి అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ డిటి ప్లస్ విడిపి ఈక్వల్స్ టు జీరో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టీని ఎక్స్పెండ్ చే అదే దీంతో దీంతో కూడా మల్టిప్లికేషన్ చేస్ చేస్తున్నాం అనమాట టీ 
of do s by do p at constant t dp plus t of do s by do t at constant pressure dt plus v dp equals to zero. We know that. Manak in tilsu dq equals to t d s and a vision manak tilsu. So d t d s place low dq in substitute chess coach. Idi lagi undu potundi. Ikada t d s undikada dq in do q in substitute chess kunaman mata. Do t at constant present dt plus v dp equals to zero. Suppose cp equals to do q by do t at constant pressure and manam ankunte ganakam uh, ala tis kunte manam apde motadi dq by do t at constant pressure place loki uh, cp in rascoch kadamanam so e step la de raseman mata cp in a triad manager gindi So, CP ni ikkada raayadam anedi jarigindi ee step aithe vachindi ippudu according to maxwell fourth equation maxwell fourth equation ninchi do s by do p at constant temperature equal to minus do v by do t at constant pressure anamata maxwell fourth equation ninchi deenni aithe manam teesukoradam jarigindi ippudu enti ee value ni E value lo substitute chess colon mata e equation lo e value ni substitute chess kunte maniki e step pane draud maita jarutun nandi ekad minus t do v by do t at constant present dp plus cp dt plus vd vdp equal to zero aita chindi ekad cp dt ni it side adi ikkade uncheskoni idi it side pampiste ganaka minus kabatti ikkade kelthe plus avutundi idi plus kabatti it side kelthe minus avutundi so dp in common thesam ee rendu nunchi aithe cp dt equal to t of do v by do t at constant pressure minus v dp ni adi common theedam aithe jarigindandi ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే dt ని ఇక్కడ ఉంచేసుకొని cp ని ఇట్ సైడ్ కి పంపిస్తే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే dt ని ఇక్కడ ఉంచేసుకొని cp ని ఇట్ సైడ్ కి పంపిస్తే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్తే డివైడెడ్ బై అవుతుంది ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి ఇట్ సైడ్ కి వస్తే ఇది కూడా డివైడెడ్ బై అవుతుంది dt బై dp ఆఫ్ h ఎంథాల్పి కాబట్టి h సో 1 by cp t of do v by do t at constant pressure minus v an mata deenne koncham simplify cheskunte ee step aned vastadu manaki do t by do p at con constant h equal to 1 by cp t of do v by do t at constant pressure minus v deenni equation 2 ankoli మనకి ఈక్వేషన్ 2 లో చూసుకుంటే do t by do p at constant h అనేది ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఫర్ కూలింగ్ కూలింగ్ ని ఎక్స్‌ప్రెస్ చేస్తది అన్నమాట ఆ do v by do t at constant p అనే టర్మ్ ని చూసుకుంటే గనుక జౌల్ కెల్విన్ కోఫిషియెంట్ ని అది ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది do t by do p h ఇస్ పాజిటివ్ అయితే గనుక అది కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతది అన్నమాట आ, do t by do p at constant h is negative आयते गानके heating effect आउता दी do t by do p at constant h equals to 0 आयते गानके there is neither cooling nor heating this is known as inversion temperature अकड cooling गो आवदो अलान चेप्पेसी heating गो आवदो so दीनने inversion temperature अंटार अन्माटा జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ ఆన్ ఐడల్ గ్యాస్ ఐడల్ గ్యాస్ లో జౌల్ కెల్విన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలా పని చేస్తది పివి ఈక్వల్స్ టు ఆర్టి అనేది జనరల్ ఫామ్ ఇది మనందరికీ తెలిసిందే టేక్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ ని బోత్ సైడ్స్ చేస్తే గనక p ఆఫ్ do v by do t at constant p equal to r 
టీతో డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం కాబట్టి ఇట్స్ ఎన్ కూడా టీతో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే టీ టీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఆర్ అనేది మిగులుతుంది మనకి ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది కదా ఇట్ సైడ్ కొత్తలోకి డివై డివై డివైడెడ్ బెల్లోకి వస్తుంది డివి బై డిటి అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బై పి దిస్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ టూ ఈక్వేషన్ టూలో కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డో టి బై డో పి అట్ కాన్స్టెంట్ హెచ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై సిపి టి ఆఫ్ ఆర్ బై పి మైనస్ వి అన్నమాట ఇప్పుడు ఆర్టి అంటే మనకు తెలుసు పివి ఈక్వల్స్ టు ఆర్టి అనేసి సో ఆర్ టిఆర్ ప్లేస్లో పివిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాము పివిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఈపి ఈపి క్యాన్సిల్ అయిపోవడం అనేది జరిగిందండి ఇప్పుడు అది క్యాన్సిల్ అయిపోతే డోటి డోపి హెచ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సిపి వి మైనస్ వి జీరో వస్తుంది కాబట్టి డోటి బై డోపి అట్ కాన్స్టెంట్ హెచ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనమాట హెన్స్